உலகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி நான் டாக்டர் ஷாம்லா அக்கு தெரப்பிஸ்ட் நான் இன்றைக்கி பேச போகிற தலைப்பு உமிழ் நீர் சிலைவா நம்ம வாயில் நிறைய சிலைவா உற்பத்தி ஆகுது இதுதான் நம்மளோட இயற்கையான மருந்து உடம்புலேயே உற்பத்தி ஆகி நம்ம உடம்புக்கே ந உள்ளே போய் ஜெரிமானத்திலலாம் இது தான் நமக்கு ரொம்ப உதவுறது அதனால் சலைவாக தான் நமக்கு ரொம்பவே உமி நீர் வாயில் உயிர் நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் உயிருக்கு நமக்கு இந்த உமி நீர் ரொம்பவே தேவை அந்த காலத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப நேரம் மென்று சாப்பிட்டுண்டு நிதானமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அதனால் நிறையா உமி நீர் உள்ளே போய் அவங்களுக்கு ஜெருமானத்தை ரொம்பவே சுலபமாக பண்ணிட்டு இப்போ இப்போ வந்து என்னென்னாக்கை அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லாததுனால நிறையா பேர் நிறையா தெரியாத நோயெல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடுத்து உடம்புல நிறையா பேருக்கு டயபெட்டிக்காக இருக்காங்க நிறையா பேர் பிபியில் இருக்காங்க நீங்கள் சர்க்கரை சாப்பிடக்கூடாது உப்பு சாப்பிடக்கூடாதுன்லாம் அவ சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன சொல்லுவோம் இந்த உமி நீரை நம்ம வாயில் நன்னா பெசஞ்சிட்டு வாயில் நன்னா மென்னுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம் சாப்பாடுன்னா இந்த உமி நீர் நம்ம வயிற்றுக்கு நிறையா போகும் போகிறச்சே அங்கே ஜெருமான வயிற்றில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இன்னும் கொஞ்சம் அமிலம்லாம் சேர்த்து வரச்சே இந்த உமி நீரும் சேர்த்து இருந்ததுன்னா ஜீரண சக்தி நன்னா இருக்கும் நமக்கு உடம்புல எந்த வியாதியும் வராது எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் எல்லாரும் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நோய் நொடி இல்லாத இப்போ வந்து எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் எல்லாருக்குமே சர்க்கரை நோய் இருக்க தான் இருக்கு யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கே இருக்குன்றாங்க இது சர்க்கரை நோய்க்கும் இந்த உமி நீருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம உணவை வாயில் போட்டு நன்னா கலந்து மென்று சாப்பிட்றச்சே நம்ம வாயில் ஊறுற எச்சல் உமி நீர் வந்து அந்த உணவோடு நன்னா கலந்து அப்புறமா நம்ம உள் முழுங்கி உள்ளே அனுப்பிச்சோன்னா நமக்கு ஜெர்மானம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் இந்த உமி நீர் வந்து கணையத்தில் இருக்கிற இன்சுலினை நிறையா சுரக்க வைக்கிறது அது சுரக்கறச்சே உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய்க்கு அந்த இன்சுலின் இது சரியாக வருது ஸோ உமி நீர் இந்த இயற்கை மருந்தை வந்து நம் முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க உண்ணும் உணவு சாப்பிட்றச்சே அதிகமாக அளவு ஸோ நன்னா மென்று சாப்பிட்றச்சே நிறையா எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக ரொம்பவே ஈஸியாக அவங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாத போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க ரொம்பவே பொறுமையாக மெதுவாக தரையில் உட்காந்துன்னு சாப்பிட்டுருந்தாங்க இப்போ எல்லோரும் அப்படி சாப்பிட்றதில்ல எடுத்துன்னு போகிறச்சையே கையேந்தி பவன் மாதிரி கையில் வச்சுக்கிட்டே அவசர அவசரமாக சாப்பிட்றாங்க அவங்க வாயில் போட்டு மென்றத்துக்கு கூட அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறதில்ல அப்போ சலைவா உள்ளே போகாததுனால உங்களுக்கு நிறையா வியாதிகள் சின்ன வயசுலேயே நிறையா பேருக்கு நிறைய வியாதிகள் வர ஆரம்பிச்சுட்றது இந்த இதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உணவு வந்து உமி நீர் ரொம்ப அதிகமாக கலந்து உள்ள அனுப்புறதுக்கு உமி நீர் எப்படி சுரக்கும்னு கேட்டால் அப்போ வந்து ஊறுகாய் ஒன்றுன்றத அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம வாயில் புளிப்புத்தன்மை உரப்புத்தன்மையெல்லாம் நம்ம வாயில் வைக்கிறச்சே உமி நீர் நிறையா சுரக்கும் அதனால தான் அவங்க அந்த காலத்தில் சாப்பிட்றச்சையே ஒரு ஊறுகாய் துண்டத்தை பக்கத்தில் வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய உமி நீர் அப்பப்போ ரொம்பவே சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அவங்களுக்கு சாப் ஜெரிமானம் ரொம்பவே நன்னாக இருந்தது இந்த ஊறுகான்ற ஒரு பொருள் அவங்க கண்டுபிடிக்கலை அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த காலத்தில் அது தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஊறுகாயை கண்டுபிடிச்சி அவங்க நிறைய உமி நீர் உற்பத்தி செய்து நிறையா உள்ளே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அதனால் எடு அந்த மாதிரி கணையத்தில் இருக்கிற இன்சுலினை சுரப்பதற்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சுரந்துட்டு இருந்தது அந்த இன்சுலின் அதனால் அவங்களுக்கு டயபெட்டிக்ன்ற ஒரு இதுவே இல்லாத இருந்தாங்க அவங்க நம் அதனால் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து 
கணக்கு பார்த்து நம்ம வேலை பண்ணுறோம் கணக்கு பார்த்து நம்ம சாப்பிட்றோம் இந்த டயத்துக்கு சாப்பிட்ணும் இந்த டயத்துக்கு பண்ணணும்னு அந்த காலத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போது அவசர உலகத்தில் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நேரமே இருக்கிறதில்ல காலையில் எழுந்திருந்து அவங்க வீட்டு வேலை பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ் ஓடுறதுக்குள்ள அவங்க பாதி நேரம் காலை உணவை தவிர்த்துடுறாங்க சாப்பிடாதே போய்டுறாங்க அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்ற ஒன்றே மறந்து போய்டுறது அவசர அவசரமாக டப்பாவில் போட்டுக்கிண்டு கொண்டு போய் வச்சுக்கிண்டு ஆஃபீஸில் ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் டேபிள் மேலேயே வச்சுக்கிண்டு சாப்பிட்றாங்க அதில் அவங்களுக்கு வந்து நிறையா வாயில் இருக்கிற உமி நீர் சுரக்கவே சுரக்காது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வாயில் போட்ட உடனே நாலு மெல்லு மெல்லுறாங்க அப்படியே உள்ளே தள்ளிடுறாங்க அதில் போகிற அந்த உமி நீர் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் கிடைக்கிறதில்ல நேரம் கட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றாங்க கார்த்தால் நம்ம எழுந்திருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்னால் ஒம்பதுலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ளே நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணுன்னு இருக்குது ஒத்துரும் அப்படி சாப்பிட முடியறதில்ல அதனால் நம்ம வந்து கார்த்தால் உணவை நம்ம அவாய்டு பண்ணக்கூடாது அதை நம்ம தவிர்க்கக்கூடாது தவிர்க்காத நம்ம எப்படியாவது ஒரு ரெண்டு இட்லியாவது வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் இருந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி குடித்து அந்த நிறையா உமி நீரை உள்ளுக்குள்ளே அனுப்புறதுக்கு நம்ம வேலை பண்ணோம் இப்போ சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப சீக்கிரமாக சீக்கிரம் கிளம்பு சீக்கிரம் கிளம்பு ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நம்ம அவசரப்படுத்துகிறதுல அந்த குழந்தைங்கள் சாப்பிடவே முடியறதில்ல வாயில் போட்டால் அப்படியே முழுங்கிடுறதுங்க அவங்களுக்கு அந்த உமி நீரே உள்ளுக்குள்ளே போகிறதில்ல அதனால தான் ரொம்ப சீக்கிரமே அவங்களுக்கு நிறைய வியாதி வர ஆரம்பிச்சிருது நிறையா பேருக்கு சின்ன வயசுலேயே டயபெட்டிக்காக இருக்காங்க இல்லை அவங்களுக்கு யூரின் பிரச்சனை வருது இல்லை வேறு இந்த மாதிரி ஷடி பிடிச்சிக்கிறது அடிக்கடி இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய வியாதிகள் வர ஆரம்பிச்சுடுது ஸோ அதனால் அந்த உமி நீர் தான் நமக்கு உயிர் நீர் அந்த உமி நீரை வந்து நம்ம உள்ளே அனுப்புறதுக்கு தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கற்றுத்தரணும் உட்காந்து நன்னா மென்று சாப்பிடு வாயில் நிறைய கொஞ்ச நேரம் போட்டு நல்லா க கடித்து மென்று சாப்பிட்டாக்க அந்த சலைவை அதோடு சேர்ந்துட்டு வயிற்றுக்குள்ளே போறச்சே அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நல்லாவே எனர்ஜி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்க நல்லா விளையாட கொள்ள போகலாம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் இந்த உமி நீர் தான் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஒரு பிரதானமாக இருக்குது இது நமக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்கிறது இதுக்கு நம்ம காசு கொடுத்தே வாங்க வேண்டாம் நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கிறத உணவை விட்டுட்டு செயற்கைக்கு போய் நம்ம திண்டாடுறோம் அந்த மாதிரி இல்லாத நம்ம வந்து இந்த உமி நீரை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோமோ வாயில் நமக்கு ரொம்பவே ஜீர்ணம் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துண்டு வேலை பார்த்துண்டு எல்லோரும் கூட்டு குடும்பமாக இருந்துட்டு ஒருத்தர் பார்த்து இன்னொருத்தர் வேலை பண்ணிட்டு அப்படி இருந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நேரம் கிடச்சிது கீழே உட்காந்துன்னு சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையில் ரொம்பவே வேகம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவங்களுக்கு அது உணவு சாப்பிட்றதுக்கு கூட டைம் பார்த்துன்னு சாப்பிட வேண்டியிருக்கு அரை மணி நேரம் தான் லஞ்சு அதுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுடணும் அப்படின்னு அவசர அவசரமாக போய் சாப்பிட்றாங்க அவசர அவசரமாக எடுத்துன்னு போய் அந்த உணவை சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்கிறதில்ல அதனால் வாயில் கிடுகிடுன்னு போட்டுட்டு அப்படியே உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்றாங்க அதோட சலைவாங்கிறது உமி நீர் போகிறதே இல்லை ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளும் கற்றுக்கணும் நம்ம பசங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக கற்றுக் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி அந்த உமி நீரை மெதுவாக உள்ளே அனுப்புறதுக்கு நம்ம வழிவகுக்கணும் உமி நீர் தான் நமக்கு எல்லாமே வாயில் வருது போகிறது எல்லாமே உமி நீர் தான் இது வந்து என்னென்னாக்கா தூண்டல் துலங்கள் என்ற விதிப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உமி நீர் என்றது ஒரு தூண்டுதல் தான் இன்சுலின்க்கு அது ஒரு தூண்டுதலாக இருக்குது அதே வந்து துலங் அதுதான் அந்த துலங்கங்கள் சுரக்கப்படுறது ஸோ உமி நீரில் வந்து நம்ம தூண்டல் தூண்டினா தான் இந்த இன்சுலின் சுரந்து நமக்கு துலங்கள் சுரக்கப்படுகிறது அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம அந்த உமி நீருக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம அதை பண்ணணும் 
அதனால் நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே உமி நீர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பண்ணுறோமோ தண்ணி குடிக்கிறச்சியே கூட நமக்கு உமி நீர் உள்ளே போகும் இல்லை திரவ ஆரோ ஆகாரம் ஜூஸோ இல்லை பாலோ எது குடித்தாலும் வாயில் உமி நீரோடு சேர்ந்து தான் உள்ளே அனுப்புறதுன்னு நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சு தான் நமக்கு வயிறு பிரச்சனை வராது சாப்பாட்டில் ஜெரிமான் இருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமாக ஆக்சிஜன் நிறையா கிடச்சி எல்லாத்துக்கும் ரத்தத்தில் கலந்து அது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அது கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஸோ அப்போ இருக்கு அப்படி இருக்கிறச்சே நமக்கு ஒரு இலவசமாக கிடைக்கிற உமி நீரை நம்ம ஏன் யூ பாதுகாத்து அதை உள்ளே அனுப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய இது இப்போ வந்து எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தைகளுக்கே இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வியாதி வர்றது கம்மியாக இருக்கும் ரொம்பவே சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க நல்லா ஓடுவாங்க நல்லா செய்வாங்க அதனால் உமி நீர் தான் நமக்கு ரொம்பவே இது அதனால் நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்றச்சே அட்லீஸ்ட் ராத்திரியாவது நம்ம எல்லாரோடையும் உட்காந்து சாப்பிட்டு நமக்கு அந்த இன்சுலின் சுரக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்லாட்டா அது குறவாக சுரந்ததுன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக டயபெட்டிக் வரத்தான் வரும் இன்சுலின் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டயபெட்டிக்காக தான் ஆகிடுவோம் அதனால் இன்சுலின் சுரக்கிறதுக்கு நம்ம வாயில் கூட நம்ம ஒரு புளிப்பு முட்டாயோ இல்லை புளிப்பாக மாங்காயோ ஏதான்னு சாப்பிட்டோன்னாக்கா நமக்கு உமி நீர் நிறையா சுரக்கும் சில சமயத்தில் நம்ம ஐயோ இந்த ஸ்வீட் இந்த இது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நம்மளே நினச்சிப்போம் அப்போ நமக்கும் வாயில் எச்சல் ஊறும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பார் வாயில் எச்சல் ஊறுறதே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த உமி நீருக்கு அவ்வளோ முகத்துவம் இருக்குது அதுக்கு சுரக்கிறதுக்கு நம்ம காதுக்கிட்ட கூட இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு உமி நீர் சுரக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது நிறையா வாயில் சுரக்க சுரக்க நமக்கு வயிற்றுக்குள்ளே அதை அனுப்ப அனுப்ப நல்லாவே இதுவாக இருக்கும் ஸோ உமி நீர் தான் நமக்கு உயிர் நீர் அதனால் நமக்கு உமி நீர் கண்டிப்பாக சுரக்கிறதுக்கு நம்ம வழிவகுக்கணும் நன்றி வணக்கம்